，你怎么来了？哥，吴生走了，他们家的孩子没人照顾，你把长风放了吧。啊，哥，我求你了。现在没有你哥，只有主任，别人家的事情，和你有什么关系？好，赵万年主任，你什么时候能放人？放人？哎，我说你怎么这么幼稚？曾长风的问题，那不是个简单的生活作风问题，我没有权利放人。人是你抓的，必须你放。哎，我说你这是和领导说话的方式和态度吗？哥，吴生已经走了，难道你还要其他人为这种子虚乌有的事情付出代价？吴生是走了，但是吴生的死不是因为我，也不是因为你，是他曾长风害死的。我现在都为吴生感到惋惜，幸亏当初你没见过他，要不死的人就是你。你怎么一点同情心都没有啊？要向我放人，除非你嫁人。哎呀，吴生，上河呀，我打门口就听见你跟你哥在这吵吵，你听你哥一句劝好不好啊？啊，赶快找个好人家嫁了吧。再这样风言风语的传下去。别说我们俩了，就是你那大侄子都没脸出门。哎，我我，嘿，你这，哎，要我说，他就是还惦着曾长风。曾长风什么玩意儿？给我提鞋他都不配。真是，你说这吴生和山河怎么就活不明白呢？爱成这么个玩意儿，一个为他不嫁，一个为他丢了命。小杨，把曾房交给我带吧，你还要去上学呢。赶紧走，我不想看见你。我知道你恨我，可现在这种情况，你爸还不知道什么时候能回来呢。你一个人带芳芳，会带出问题的。是好是坏，那是我妹妹，跟你有什么关系？你是一个男孩子，你自己都管不了自己，怎么能带好妹妹呀、啊？啊，听我的，只要你爸一回来，我就把芳芳给你送回来，行吗？谁说照顾不了了？这不还有我呢。芳，我们会照顾好芳芳的，就不用你操心了。你把你这臭东西拿走吧，我们不需要你可怜。向阳，我是一片好心。天天在家啊，又不见得关心一回啊！你有这闲钱，买这些好东西喂狗吃啊！真是，看你就是犯贱，不知道好赖的玩意儿，什么东西呀、啊！
爷爷去。你瞎嘟囔什么？看他话说了一半，你就窜出去了。你到底是听谁说的？曾长风的腿断了，为什么说是我指使的？那满大街的人都这么说，我也听说了。再说了，不是你还能有谁呀、啊？数你最狠的，哎，我也恨。这个壮娘，别给我闭嘴！别人要捣他，把他的腿弄断了，跟我赵万年有什么关系？我告诉你，你要是在外边跟我胡说，我把曾长风和你关在一起。提动，我不说了还不行吗？哎，他腿都折了，你还担心什么呀？我上死了，他们两个不正好搞在一起啊？我要不给他们这颜色看看？山和我管得住吗？哎，当家的，你是不是想利用这个机会，让山河嫁人呢？我愿意。哎，真的，你要能让她嫁出去，我天天我烧高香了我，甭管嫁谁，只要嫁个男人。赵万年，你干嘛非要跟长风过不去？山河，到底出什么事儿了？长风的腿被别人打断了，是不是你让人干的？有这事儿啊？不不过这事儿也也没什么好奇怪的。就算是你哥让别人干的，那为了谁呀、啊？那还不是你这个娘们儿，你嘚瑟什么？坐慢点。哥，真是你让人干的啊！啊！你为什么？为什么呀？你下手那么狠？为什么？那得问问你自己呀、啊。你为什么要和曾长风私会？我跟你说过多少次了，我们两个就是在一块说说话，我们真的什么都没干。你怎么就不信呢？啊？我们两个的爱情是纯洁的。呸！什么爱不爱的？啊！你完全是给资产阶级妖风吹的。张长风一个结了婚的男人，不是原装的。我说啊，他还拖着曾祥祥、曾芳两个油瓶呢。谁嫁给他，那日子得多难过呀！除了受老子的气，还得受孩子的气。曾长风说爱你吧。当初还要死要活的，可结果呢？啊，娶老婆生儿育女，一点都没耽误。就你傻，这守活寡还要师出有名呢？你守着不嫁，你叫我怎么向死去的爹娘交代呀？说到底，你就是想把我嫁出去，是不是？我想让你过得好,好。你以为我生死了？你手都晕开了？你做梦吧！吴生是死了，可他孩子没死。曾向阳能容得了你？现在对人好有个屁用！人家领情嘛。我跟你说，就算你敢要曾长风。曾长风敢要你吗？我不要他了，还不行吗？我只要他平平安安的。哥，我求求你了，你放过长风行不行？我求求你，哥。这是原则问题，我们对待一个阶级敌人，绝对不能心慈手软的，你知道吗？哥，我求求你了。这不是我说了算的，除非你结婚。我嫁。对不起，我说。
你为什么不等我回来？听我给你解释。别过去，好不好？我是咱们的爸爸，就是他害得我们，害得我们见不到妈妈了。谢小强，对不起，我对不起你妈妈，也对不起你们兄妹。如果没有你和他那些破事儿，我们还能死吗？是换不回来了，该死的应该是我，是我。妹妹在哭泣，父亲在流泪，在忏悔，在狠命的抽打自己。曾向阳很想上前阻拦，毕竟那是他曾经最崇拜、最亲近的父亲，但他却完全迈不开腿。曾向阳也在哭泣，他痛苦的泪水是为父亲而流，更是为了永远失去的母亲而流。曾向阳感。他和父亲之间这道怨恨之坎，永远无法逾越。你是？啊，我是董爱国，是一名火车司机。按照赵永坚主任同志的提示，今天特意来看望赵山高同志。呀，哈，欢迎董爱国同志啊！你好，你好。没事，你来就来吧，还带啥东西？你这给我，给我来，给我！哎呀，哎，快快快，屋里请！哎呦，你瞧瞧，快屋里请！来来来，进进！来来来来来来，来屋来来屋屋里请！坐坐，你这这跟晚年说的似的啊！这家伙长得，这大脑袋瓜子跟火车头似的。黄俊杰。我们铁路战线的劳动模范组织去北京，我想请赵山河同志和我一起去。这是去北京的火车票。这傻大个子，你瞅我使啥劲儿啊？山河在那儿呢。我是你嫂子刘桂花。哎呀，哎，这样，晚上不许走了啊！我这就杀鸡去。哎，聊着，聊着。啊，哎，啊，山河，别吃，快。哎呀，山河。说你呢、啊，你别吃了，你留着。哎，坐，别客气啊，坐。坐吧。你真的是赵山河同志？怎么了？哎、这活我也会。小时候啊，我长得像女孩，我妈呢就把我当女孩养。后来长大了，这长走样了。哎哎、这不是平针吧？这这这我老不知，这都有点忘了。那啥，哎，你过门以后啊，什么活都不用干，因为我啥活都能干。洗衣服、做饭、带孩子，对，好啊。那你干脆连孩子也一块生了呗。啊？这，赵山河同志，你真会开玩笑。那生孩子我哪会呀、啊？对了，去北京的行李啊，我都给你准备好了，回头给你单位请个假，咱俩都一块走吧。这咋知道我怎么怎么就忘了呢？